हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल टू माय चैनल तुम मैंने समस्त जानी छ प्लस टू फास्ट इयर इंग्लिश रो फास्ट पोएट्री होची स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इ चैप्टर रो वीडियो अपलोड हो जाई छी तुम समस्त देखि छ जे माने देखिनो डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिहाई छी तुरंत क्लिक करके देखिनियो एवं ए चैप्टर रो ती सुंदर नोट मध्ये डिजाइन कराई छी जो नोट रो लिंक मध्ये हम तळे डिस्क्रिप्शन रे देई छी तुम समस्त डाउनलोड करि परिबो से नोट रे तुमरो स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन अच्छी वार्ड मिनिंग अच्छी एक्सट्रा क्वेश्चन आंसर अच्छी ठीक अच्छे तो केवल बाकी रहा आम कौन ना तुम टेक्सट बुक बा इनविटेशन टू इंग्लीश वन बुक रे जो क्वेश्चन देखो केवल डिस्कसन होनी आंसर तुम पाखे ना ठीक अच्छे ता आंसर मुझे तुमको डिस्प्ले करदे ठीक अच्छे आंसर मुझे तुम्हें पढ़ी दौर पाने तुम्हें समस्ते फास्ट मनोर करने ट्राए कर ना क्रिएटिटी रही है ना पाने फास्ट मनोर कर मो कथ मानिकापर वीडियो देखी सारे पर मन कर जब किसी प्रोब्लेम हो आंसर तुम्हें शुणे नि आंसर शुणिक तुम आखि बंद कर शुणिले आंसर मन रीक अच्छे मुझे धीरे धीरे पढ़ुची तुम्हें भिडियो को पज कर मझे मझे तुम्हें लिखिपार ठीक अच्छे आंसर जान ला एक थर भिड देखिक मन रखिकी तक तुम्हें मन रू कर ठीक अच्छे आंसर देखे डिस्प्ले करी पसिबुल होना समय अभाव जो ठीक अच्छे आग को मुझे विषय में डिशन ने ओके सो बहुत भल हम तुम्हें शुण मन रख तापर खात लिखिदेव ओके सो चैप्टर ना हो स्टपिंग बाय वुड्स अन् स्नो इवनिंग भिडियो आउ नोट डेस्क्रिप्सन अच्छी तार लिंक डाउनलोड कर नब ओके मात्र ट्वेल्व क्वेश्चन अच्छी आम थे थे पढ़ीदे आड़िया बुझौनी थर थे पढ़ु धीरे धीरे और तुम्हें समस्ते शुणिक मन रख एवं लिख ओके सो थिंक इट आउट फास्ट क्वेश्चन हाउ इज वुड्स डिफरेन्ट फ्रम फरेस्ट फास्ट क्वेश्चन तुम टेक्सट बुक ओपन कर आंसर वुड्स रिफर टू ए लैंड कवर्ड विथ ट्रीज बट द लैंड अकुपाइड बाय ए वुड्स इज नॉट एक्सटेंसिव लाइक दैट ऑफ ए फॉरेस्ट। ओके आंसर मुझे जहाँ कहूँ फाइनाल नुह तुम आ मोडिफाई कर आंसर को चेंज कर सेयार रहा दरकार नंबर टू हर डज द रईडर स्टप आंसर द रईडर स्टप आट ए प्लेस Which was between the woods and frozen lake. Full stop. There was no farmhouse nearby. I repeat the answer again. The rider stops at a place which was between the woods and frozen lake. There was no farmhouse nearby. Okay. Number two. Thila number three. Vartan dekhiwa. Why does he stop? Why does he stop? Answer. The poet is charmed and Fascinated by the scenic beauty of nature, so he stops in the heart of the snow-covered wood to observe its beauty. I repeat the answer again. The poet is charmed and fascinated by the scenic beauty of nature, so he stops in the heart of the snow-covered wood to observe its beauty. ओके नंबर फोर क्वेश्चन अच्छी ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन एक्सप्रेशन रो माने कौन ओके आंसर इट इज ए स्नोई इवनिंग द पोएट स्टॉप्ड नियर ए स्नो कवर्ड फॉरेस्ट टू एंजॉय इट्स सीनिक ब्यूटी द पोएट न्यू द ओनर ऑफ द वुड्स ही वॉज लिविंग इन ए भिलेज नियर बाय Uh, he was not present uh, there to complain against him he might have asked the poet to leave his place in that case he could not have enjoyed the beauty of the place tumhe athare playback karike suni paribo pila mane answer number 5 why does the horse give his harness bells a shake answer the horse apprehends Such a half his half of his master in a forest covered with snow and where there was no farmhouse near. In a dark evening, to be a mistake. Okay, out there, what is the answer? The good line there, the last good sentence. Out there, the horse apprehends uh, such a halt of his master uh, in a forest covered with snow. and where there was no farm house near in a dark evening to be a mistake the horse signals its disapproval 
टू द पोएट बाय गिविंग हिज हार्नेस बेल्स ए सेक द हॉर्स ऑल्सो वांट्स द पोएट टू लिव द प्लेस इमिडिएटली बाय सच एन एक्शन तुम्हें आउ थे प्लेबैक करके शुणीपर ओके नंबर सिक्स ह्वाट इज द ओनली अदर साउंड बिसाइड दैट अफ हार्ने स्पेल्स ह्वाट इज द ओनली अदर साउंड बिसाइड दैट अफ हार्ने स्पेल्स आंसर द ओनली अदर साउंड बिसाइड दैट अफ हार्ने स्पेल्स इज द स्वीप अफ इजी विंड एंड अफ डाउनी फ्लेक् स्वीप अफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक् ओके नंबर सेवेन ह्वाई डच द पोएट यूज द एक्सप्रेसन डार्क डीप एंड डार्केस्ट डार्क डीप आउ डार्केस्ट कहीं यूज आंसर द पोएट यूजेस द एक्सप्रेसन्स डार्क डीप एंड डार्केस्ट टू एक्सप्रेस हिज इंटराक्शन विथ एन टी सिंग ब्यूटी अफ नेचर इ एन टी आई सी आई एन जी नेचर इज इन इट्स प्राइम सेफ इट इज वाइल्ड सो डीप एंड डार्क टू एनहांस द ब्यूटी अफ नेचर इज ए डार्क एंड स्नोई इवनिंग Such words have been used emphatically. Okay, number eight. How do the speaker, the owner of the woods, and the horse react to the beauties of nature? Answer: The three things mentioned above have reached differently to the beauties of nature. The horse presents the thinkings of the utilitarian force. Safety is more important than beauty to them. The owner is a down-to-earth person. For him, woods is a collection of trees for a livelihood or livelihood. Uh, for him, it is a property. He is blind towards the beauty of his woods. The speaker has a sensitive heart. The enchanting beauty of nature enthralls his heart. Okay, number nine. I mean, the kiba. What picture of natural beauty? do you get from the poem answer the poem presents the enthralling picture of a lonely snow covered forest in a dark evening the sweep of the wind the sound of flakes of snow filling uh, make the silence of the place more prominent the place has a mystic appeal for the poet okay number 10 question achi in the final stanza the speaker says that it's not ready to sleep what has he uh, do what what has he to do before he can rest the last stanza ta me likhiba ta par likhiba here the poet expresses that his heart always yearns to enjoy uh, the dark and deep beauty of nature but unfortunately he has to attend mundane duties to keep his body and soul together he has a lot to do before he leaves the world the world sleep refers to final sleep or death number 11 answer pod dou chi pila mane direct the expression the darkest evening of the year suggests the depressing state of the poet's mind the beauty of the wood was challenging it was dark and deep the poet wanted to wanted to linger l i n g e r Uh, they are to enjoy the beauty of the place to his heart's content but the remembrance r e m e m b r a n c e of other responsibilities compels him to leave the place it made his heart depressed okay number 12 last but not least a four line stanza is called a quatrain how many quatrains are there in the poem there are फोर क्वाटरेन्स इन द पोएम ओके सो ये भिडियो को एंड करवा तुम्हें समस्ते स्टपिंग बाय उड्स अन्स्ट इवनिंग भिड डिस्क्रिप्सन में अच्छी तार लिंक देखने वो नोट मैं डाउनलोड कर नाब से नोट रे तुम आउट चैप्टर स्टांड अफ फर योर सेल्फ मिसिक अच्छी ठीक अच्छे तार क्वेश्चन आभेलेबुल अच्छे ओके थैंक्स फर व्वाचिंग दिस भिडियो गड ब्लेस यू किप वाचिंग माइ चेल टेक् केयर